ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அம்மாஸ் ரெசிபி இன்றைக்கி நம்ம குச்சி கிழங்கில் எப்படி தோசை குளிப்பணியாரம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ஒரு குச்சி கிழங்கு நல்லா தோல் சீவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம துருவிட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது ஒரு கப் கிழங்கு மாவுக்கு நம்ம ரெண்டு கப் இட்லி மாவு சேர்க்க போகிறோம் நம்ம எப்போவும் பண்ணுற மாதிரி இட்லி மாவு பண்ணி அதை புளிக்க வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ரெண்டு கப் மாவு இதில் சேர்க்க போகிறேன் சேர்த்து இதை கலந்துட்டு நம்ம இதை ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே வெளியில் வைக்க போகிறோம் இதுவும் நல்லா புளிச்சு வரணும் இப்போ ஒருவேளை உங்க நீங்கள் இருக்கிற இடம் வந்து நல்லா கோல்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நாலு மணி நேரம் கூட விட்டுக்கலாம் நல்லா புளிச்சு வர வரைக்கும் வச்சுருங்க இப்போது நல்லா புளிச்சு வந்ததுக்கப்புறமா லைட்டாக தண்ணி விட்டு தோசை மாவு பதத்து கலந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம தோசை வறுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா தோசை கிறிஸ்பியாக வரும் பாருங்கள் சூப்பராக தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி எப்படி குளிப்பணியாரம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு போட்டுக்கோங்க இது கூட நம்ம கால் டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு கால் டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு பொடியாக கட் பண்ணால் வெங்காயம் அரை கப் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் பச்சை மிளகாய் க கொத்தமல்லி தலை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துடலாம் லைட்டாக வதக்குனிங்கன்னா போதும் ரொம்ப வதக்க தேவையில்லை இப்போது இதை மாவில் கலந்துட்டு தோசை மாவு பதத்துக்கு இருந்தால் போதும் அதை விட கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்போது இதை நம்ம குளிப்பணியார பேனில் நம்ம ஊற்றிடலாம் இப்போது நம்ம குளிப்பணியாரமும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது கிழங்கு போட்டதுனால இது டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்